안녕하세요 작가 김시현입니다 오늘은 작가가 소개하는 작가 네 번째 인물로 괴퇴에 관해서 소개하려고 이 영상을 찍게 되었어요 괴퇴는 이제 독일 문학에서 가장 중요한 인물이에요 왜냐하면 독일 문학이 괴퇴 전과 괴퇴 후로 나뉘기 때문입니다 독일은 18세기까지 괴태가 등장하기 전에 문화적으로는 선진국이라고 할 수가 없었어요 그러다가 괴태가 등장하게 되면서 독일 문학에 대한 인식이 엄청나게 바뀌게 됩니다 괴태 때문에 독일어는 완전히 다른 대접을 받게 되기 시작합니다 그만큼 독일 문학에서 가장 중요한 위치를 차지하고 있는 괴태에 대해서 알아보도록 할게요 괴테는 1749년 독일의 프랑크푸르트에서 태어났습니다 아버지는 평민이었지만 사업으로 큰 성공을 거둬서 괴테는 유복한 환경에서 자라나게 되었어요 괴테의 어머니의 교육법이 꽤 특이한데요 어렸을 때 괴테에게 책을 읽어주면 결말은 이야기해주지 않으셨다고 해요 그래서 어린 괴테 스스로 이야기의 결말을 상상하도록 유도했다고 합니다 괴테의 창의성이 어머니의 이런 독특한 책 읽기에서 비롯되지 않았나 싶어요 괴테는 어릴 적부터 이미 문학에 뛰어난 재능을 보여줬었는데요 이미 조부모님께 어린 시절에 시를 지어서 보내드렸다고 해요 그런데 그 조부모님께 쓴 시의 수준이 아 이건 어린아이의 어휘 수준이 아닌 거예요 이럴 정도로 문학에 뛰어난 재능을 보인 괴테는 전공은 법학을 하게 됩니다 그래서 나중에 변호사로도 활동하게 돼요 법학을 배우는 도중에 괴테는 23살에 젊은 베르테리의 슬픔을 발표하게 됩니다. 이 젊은 베르테리의 슬픔은 전 유럽의 베스트셀러가 되어서 괴테는 이때부터 엄청난 명성을 누리게 됩니다. 그런데 이 작품을 쓰게 된 계기는요. 괴테가 겪었던 사랑 이야기예요. 괴테는 자신이 사랑했던 여인들을 작품에 등장시켰는데요. 괴테와 두 번째로 사랑에 빠진 연인인 샤를로테 부프와의 이야기를 쓴 작품이 바로 젊은 베르테르의 슬픔이에요 그러니까 자신의 절절했던 청춘의 불같은 사랑을 경험으로 쓴 작품이에요 이 젊은 베르테르의 슬픔이 엄청난 화제작이 되는 바람에 유럽 전역의 정치가 왕족이 모두 괴테와 만나고 싶어 했어요 괴테는 그야말로 젊은 베르테르의 슬픔 하나로 전 유럽의 베스트셀러 작가가 된 것이죠 이 베르테리의 슬픔을 써서 엄청나게 유명해지자 괴테는 바이마르 공국의 재상으로 가게 됩니다. 10년 동안 공직 생활을 하게 되는데요. 괴테가 공무원 생활이 굉장히 답답했나 봐요. 결국 10년 만에 바이마르 공국을 탈출할 생각을 하게 됩니다. 공직자 생활도 항상 그만둘 궁리를 했다고 합니다. 그래서 괴테는 도망치듯이 바이마르 공국을 탈출해서 이탈리아로 장기간 여행을 가게 됩니다. 이 이탈리아의 여행을 간 경험을 토대로 쓴 작품이 바로 이탈리아 기행입니다 또 괴테하면 빼놓을 수 없는 작품이 파우스트잖아요 그런데 이 파우스트는 사실 괴테가 젊은 베르테리의 슬픔을 출간하기도 전에 그 스토리를 미리 짜둔 작품이에요 파우스트는 괴테가 60년 만에 완성을 했습니다 이 평생의 역작이었던 파우스트는 결국 괴테 사후에 2부가 발표가 될 정도였고요 괴테는 평민으로 태어났지만 1782년에는 황제로부터 귀족의 칭호를 받게 됩니다. 또 괴테하면 빠질 수 없는 게 여러 여인들과의 연애 스토리인데요. 괴테하면 또 열정적인 사랑꾼으로 굉장히 유명합니다. 자신의 연애 스토리를 기반으로 작품을 쓴 걸로도 유명한데요. 사귀었던 여인들이 괴테의 작품에 모두 등장을 합니다. 그리고 괴테의 모든 작품의 기반이 괴테가 평생 사랑한 여인들이었다는 것을 알수 있는데요 그래서 괴테를 연구하려면 그가 사랑했던 여인들 이야기를 빼놓을 수 없다고 합니다 괴테의 첫사랑은 그레헨이었는데요 이 그레헨은 파우스트에 등장을 하고요 젊은 베르테리의 슬픔의 주인공인 샤를로테 부프는 괴테의 친구의 아내였습니다 결국 이 사랑이 비극으로 끝나서 괴테는 젊은 베르테리의 슬픔을 쓰면서 그 아픔을 승화했다고 합니다 괴테는 인생의 모든 것은 사랑에서 비롯된다고 생각한 로맨티스트였는데요. 빌레머 부인을 만나서 뜨거운 사랑을 나누고 그녀를 사모해서 허동시집을 쓰고 발간하기도 했습니다. 
괴테의 거의 모든 작품들이 대부분 괴테의 인생 경험에서 우러나온 것들이라 82세까지 장수했던 괴테의 여러 경험들이 그의 작품에 녹아있는 것을 확인할 수가 있습니다. 어, 괴테의 인생을 보면 한 사람이 이렇게 많은 족적을 남길 수 있었을까 정말 여러 학문 분야에서 많은 성과를 거뒀는데요. 괴테가 바이마루 공국의 재상으로 10년간 재직할 때도 굉장히 공직을 훌륭하게 수행을 했고요. 그러니까 괴테는 정치가로서도 성공을 한 셈이죠. 뿐만 아니라 괴테는 식물학, 해부학, 광물학, 지질학, 색채론 등 인간과 관련된 모든 분야에 관심을 기울였고 괴테가 공부했던 식물학적 업적은 아직도 큰 족적을 남기고 있습니다. 식물학자로서 괴테도 굉장히 훌륭했다고 합니다. 괴테는 마지막까지 파우스트를 집히려며 예술혼을 태웠는데요. 괴테의 작품이 너무나 많아서 여러분들께 소개하려는 괴테 작품을 다섯 개만 꼽기가 굉장히 힘들었어요. 여러분들께 추천하고 싶은 괴테의 작품 첫 번째는요. 괴테 시집입니다. 이 괴테 시집은 제가 한 10년 전에 도서관에서 우연히 만나게 되었는데 이 시집이 굉장히 두껍거든요. 이 시집 전집은 괴테 소년기부터 노년기까지의 작품이 모두 들어가 있어요. 앞부분이 소년기니까 소년기부터 읽어보게 되잖아요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 이 소년기에 쓴 괴테의 시가 아 어떻게 이렇게 아름다운 언어를 구사할 수 있는지 괴테의 언어 감각은 정말 어렸을 때부터 탁월했구나 라는 걸 느낄 수 있는 시집입니다. 소년기에 이런 언어 유의가 가능했다니 괴테가 대문호가 된게 당연한 일이 아니었을까 싶을 정도로 놀라게 되는 엄청난 수준의 시들이 많이 실려있는 책이니까요. 여러분들이 괴테 시집 전집을 꼭 읽어보셨으면 좋겠어요. 여러분들께 추천하고 싶은 괴테 작품 두 번째는요. 젊은 베르테르의 슬픔이에요. 뭐이 작품은 너무나 유명한데요. 이 작품을 실제로 읽어보신 분들은 굉장히 드물더라고요. 그런데 이 작품은 뭐 그렇게 어렵지가 않아요. 청춘의 불같은 사랑의 경험이 있는 분들이라면 정말 폭풍 공감하면서 읽을 책이에요. 이 젊은 베르테레의 슬픔은 교황청에 의해서 금서로 지정되기도 했는데요. 젊은 베르테레의 슬픔을 읽고 자살을 하는 젊은이가 그렇게 많았다고 해요. 그래서 베르테르 효과라는 말도 생겨나게 됐고요. 다음으로 여러분들께 추천하고 싶은 책은 이탈리아 기행입니다. 괴테는 예술가이자 정치가이자 학자였잖아요. 하지만 괴테는 자신의 정체성을 예술가로 정의했습니다. 바이마르 공국에서 공직생활을 하다가 이탈리아로 떠나게 됐잖아요. 그때 괴테는 깨달은 것 같아요. 물론 공직생활도 훌륭했지만 괴테 자신은 정치가가 아니라 예술가로서의 본능이 꿈틀대고 있었던 거예요. 이탈리아 여행을 가서 괴테는 많은 것을 배웠다고 하는데요. 특히 괴테가 천 점이 넘는 그림을 남겼습니다. 그때 괴테가 이탈리아에 가서 화가들과 친하게 지내면서 그림을 많이 그렸다고 합니다. 이 이탈리아 기행을 읽으면 여러분들이 18세기 이탈리아로 바로 출발하실 수 있을 거예요. 그만큼 이 책은 괴테의 뛰어난 묘사를 볼수 있고요. 또이 책을 읽으면 막 글을 쓰고 싶은 충동이 일어나기도 해요. 괴테는 학자이자 공직자로서 냉철한 이성도 가진 사람이었지만 이 책을 읽으면 아 괴테는 역시 예술가였구나 라는 생각이 듭니다. 여러분도 이 책을 읽으시면서 18세기 숨막히게 아름다운 괴테의 묘사에 이끌려 이탈리아로 한번 떠나보세요. 여러분들께 추천하고 싶은 괴테의 작품 네 번째는 파우스트입니다. 이 책은 제가 인생책 베스트 10에서도 소개해드렸는데요. 파우스트 박사 이야기는 괴테 뿐만이 아니라 여러 사람들의 작품이 있죠. 독일에 실제로 존재했던 파우스트 박사 이야기입니다. 그런데 파우스트 박사 이야기 중에 가장 유명한 게 바로 괴테가 쓴 파우스트입니다. 이 파우스트는 괴테가 60년 동안 쓴 작품이라고 알려져 있는데요. 이 파우스트라는 작품은 고전 중에 고전이잖아요. 비극과 구원, 선과 악, 신과 악마가 등장을 합니다. 주인공인 파우스트 박사는 모든 학문을 섭렵했지만 진리를 파악하지 못했다고 우울증에 빠져 있었어요. 그래서 자살을 하려고 하는데요. 
그때 메피스토펠레스가 거래를 하자고 파우스트 박사에게 제안을 하게 됩니다. 메피스토펠레스는 마법을 써서 파우스트 박사에게 젊음을 되찾게 해주고요. 파우스트는 과거와 현재를 넘나들면서 과정을 거치지도 않고 전쟁에서 승리도 하게 되고 미인과 사귀게 되고 사업도 성공하게 됩니다. 하지만 이것은 파우스트의 역량이 아니잖아요. 그저 메피스토펠레스가 마법을 부린 수작에 불과합니다. 그럼 괴테는 파우스트에서 우리에게 어떤 메시지를 전해주고자 이 작품을 쓰게 되었을까요? 이 파우스트란 작품을 통해서 괴테가 자신의 철학을 전하고자 한 것이라고 저는 생각을 하고 있는데요. 여러분들이 과정 없이 결과만 누리게 된다면 그게 과연 행복할까요? 악마와 거래에서 공짜로 얻을 수 있다면 여러분들은 뭘 원하실 건가요? 과정을 생략한 결과가 얼마나 허무한 것인지 괴테는 이 파우스트라는 작품을 통해서 독자들에게 말하고 싶었던 것 같아요. 악마와 자신의 영혼을 걸고 계약한 파우스트 박사는 어떤 결말에 이르게 될까요? 여러분들께 소개하고 싶은 괴테의 작품 다섯 번째는요. 괴테와의 대화입니다. 이 작품은 괴테가 쓴게 아니라요. 괴테의 제자이자 젊은 문학도였던 에커만이 인생과 예술, 학문, 사랑에 대해 괴테와 나눈 이야기를 기록한 괴테가 젊은이들에게 전하는 주옥같은 메시지를 기록한 책이에요. 괴테의 인간적인 면모도 많이 엿볼 수 있고요. 괴테가 남긴 명언도 많이 수록되어 있습니다. 이 괴테와의 대화를 먼저 읽고 괴테의 작품을 읽는다면 괴테의 작품들이 그렇게 어렵게 다가오지 않을 거예요. 이 책은 제가 여러분들에게 예전에 소개해드린 적이 있는데 정말 재미있게 읽었다고 하신 분들이 많았어요. 이 책은 니체가 가장 아끼는 책이에요. 니체는 괴테의 영향을 굉장히 많이 받았는데요. 괴테는 현재를 충실하게 살라고 강조했어요. 과거에 집착하지 말고 오지도 않은 미래는 미리 걱정하지 말라고 했거든요. 그래서 니체의 철학이 탄생하는데 괴테는 많은 영향을 끼쳤습니다. 괴테가 엄청나게 다방면에서 탁월한 업적을 남긴 인간이었잖아요. 그래서 여러분들이 괴테에게 멘토링을 받는다는 입장으로 이 책을 읽어보시면 굉장히 이 책을 재미있게 읽으실 수 있을 거예요. 저는 다음에도 위대한 작가 소개와 함께 돌아오겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 눌러주시면 제가 영상을 만드는데 큰 도움이 됩니다. 다음 영상에서 만나요. 안녕!